ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ലിസ്മി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററായ മിഡീവൽ വേൾഡ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് പവർ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് ആയ ദ റോമൻ എംപയറിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു മധ്യകാല ലോകത്ത് അഥവാ അഥവാ മിഡീവൽ വേൾഡിൽ റോമൻ എംപയർ എന്തൊക്കെ സംഭാവനകൾ നൽകി എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു റോമൻ എംപയറിലെ രാജാക്കന്മാർ എങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ രാജഭരണത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു തുടർന്ന് എങ്ങനെയാണ് റോമൻ സാമ്രാജ്യം ഡിക്ലൈൻ ചെയ്തത് ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ വിശദമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്തല്ലോ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ ആരെങ്കിലും ആ വീഡിയോ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക് ആയ ദ അറബ് എംപയർ അഥവാ അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ മാപ്പാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ വിശാലമായൊരു ഭൂപ്രദേശമായിരുന്നു അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യം അപ്പോൾ മധ്യകാല ലോകത്ത് അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു അവിടുത്തെ രാജാക്കന്മാർ എങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ ഭരണങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ ഒരു വാക്കെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ് അഥവാ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദിനെ പറ്റി നമ്മൾ എന്തായാലും അറിയണം നമുക്കറിയാം അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ആദ്യകാല തലവനായിരുന്നു മുഹമ്മദ് നബി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവനകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം മുഹമ്മദ് വാസ് ബോൺ അറ്റ് മെക്ക ഇൻ ഫൈവ് സെവൻറ്റി വൺ സി ഇ ഹി ബിലോങ് ടു ദ കുറേഷി ട്രൈബ് എന്താണ് പറയുന്നത് സി ഇ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ മക്കയിലെ ഖുറേഷി ഗോത്രത്തിലാണ് മുഹമ്മദ് ജനിച്ചത് അദ്ദേഹം മക്കയിലാണ് ജനിച്ചത് മക്കയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് മക്ക വാസ് നോൺ ആസ് ദി ഹോളി സിറ്റി ഓഫ് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിശുദ്ധ നഗരം എന്നാണ് മക്ക അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിശുദ്ധ നഗരമായ മക്കയിൽ സി ഇ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഖുറേഷി വംശത്തിലാണ് മുഹമ്മദ് നബി ജനിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സംഭാവന എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഹിജറ വർഷം അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവൃത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പാലായനം മൂലം ആരംഭിച്ചു അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം Because of the opposition of the influential class of Makkah, Prophet Muhammad fled to Medina in 622 CE. And then, Makkayle Pramani Vargathinne Edirpine Thudarna, CE 622, Muhammad Nabi Medina Ileke Palayana Narthi. Makkayle Jenichu Muhammad Nabi CE 622, Medina Ileke Palayana Narthi. This was known as Hijra. It is Hijra in the peril Arayapittu. This event was the starting point of Hijra era. And then, this is the first part of the year of Hijra. Then, we will see the first part of the year of Hijra. This is the first part of the year of Hijra. Then, we will see the first part of the year of Hijra. In CE 622, Makkayil and the influential class in the opposition, Muhammad Nabi Makkayil and the Madinah in the Palayana. This was known as Hijra and this event was the starting point of Hijra era. Okay, so this is what you can note here. Now, we can learn about Arabian Samrajit. We can learn about the region which included Iraq, Iran and Saudi Arabia. The region which included Iraq, Iran and Saudi Arabia was known as Arabia. What is Iraq, Iran and Saudi Arabia? The region which is known as Arabia. Arabia. ഇറാൻ ഇറാഖ് സൗദി അറേബ്യ നമുക്കറിയാം ഇറാഖും ഇറാനും പണ്ട് കാലത്ത് മറ്റു പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അല്ലെ ഇറാഖ് എന്നാൽ മെസപ്പെട്ടോമിയ അതുപോലെ ഇറാൻ പേർഷ്യ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം മെസപ്പെട്ടോമിയ പേർഷ്യ സൗദി അറേബ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഭൂപ്രദേശമാണ് അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യം ദ അറബ്സ് മെയ്ഡ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദ മിഡീവൽ വേൾഡ് മധ്യകാല ലോകത്ത് സവിശേഷമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയ ജനതയാണ് അറബികൾ In the political sphere also, they contributed a lot. Samskarika maitum, adu bole, Rashtriya rengatum, Arabikal niravadi sambhavnagal nalgi. Muhammad, the prophet of Islam, was the head of the Arab state. Nam kariyam pravajakin aya, Muhammad the Nabi ayirunnu, Arabian state, adhava, Arabian samrajit inde talam. After the death of prophet Muhammad in 632 CE, Muhammad the Nabi ude, niriyanate tudarna. എന്നായിരുന്നു അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് സി ഇ അറേബ്യ വാസ് റൂൾഡ് ബൈ ഖലീഫ് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ നിര്യാണത്തിന് ശേഷം അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യം ഖലീഫമാരുടെ കയ്യിലായി അപ്പോൾ പുതിയൊരു രാജവംശം അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങി 
അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി എവിടെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഡ്യൂറിംഗ് ദ റെയിൻ ദ അറബ് എംപയർ വാസ് വെരി വോസ്റ്റ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡഡ് റീജിയൻസ് ഫ്രം ഏഷ്യ മൈനർ ടു ദ അറേബ്യൻ സി ഖലീഫമാരാണ് പിന്നീട് അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യം ഭരിച്ചത് ഖലീഫമാരുടെ കാലത്ത് ഏഷ്യ മൈനർ മുതൽ അറബിക് കടൽ വരെയുള്ള വിശാലമായ പ്രദേശങ്ങൾ അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അപ്പോൾ അവരുടെ എംപയർ വളരെ വലുതായി ദർ ക്യാപിറ്റൽ വസ് മദീന അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മദീനയാണ് മദീനയാണ് അവരുടെ ഭരണകേന്ദ്രം ഇനി നമുക്ക് ഖലീഫമാരെ പറ്റി ഒന്ന് പഠിക്കാം നാല് ഖലീഫമാരെയാണ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏർലി ഖലീഫ് അഥവാ ആദ്യകാല ഖലീഫമാർ ഹബൂബക്കർ ഒമർ ഉസ്മാൻ അലി ഇവരാണ് ആദ്യകാല ഖലീഫമാർ അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യം ഖലീഫമാർ ഭരിച്ചു നാല് ഖലീഫമാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അബൂബക്കർ ഒമർ ഉസ്മാൻ അലി ഇവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ മദീനയായിരുന്നു ആഫ്റ്റർ ദി ഏർലി ഖലീഫ് ആദ്യകാല ഖലീഫമാർക്ക് ശേഷം നാല് ഖലീഫമാരെ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തല്ലോ അവർക്ക് ശേഷം അറേബ്യ വാസ് റൂൾഡ് ബൈ ദ ഉമേദ് ഡൈനാസ്റ്റി അവർക്ക് ശേഷം അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യം പുതിയ രാജവംശത്തിൻ്റെ കീഴിലായി രാജവംശത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഉമ്മേദ് ഡൈനാസ്റ്റി ഇനി അവർ എങ്ങനത്തെ രാജഭരണമാണ് നടത്തിയതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഇൻട്രഡ്യൂസ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇൻ അറേബ്യ ഇവരുടെ കാലത്താണ് അറേബ്യയിൽ കേന്ദ്രീകൃത ഭരണം ആരംഭിച്ചത് ദ ഗോൾഡ് കോയിൻ ദിനാർ ആൻഡ് ദ സിൽവർ കോയിൻ ദിർഹം വെർ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദ ഉമേദ്സ് ഉമേദ് രാജവംശത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവനയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗോൾഡ് കോയിനായ ദിനാറും സിൽവർ കോയിനായ ദിർഹവും ആരംഭിച്ചത് ഉമേദ് രാജവംശമാണ് ദർ ക്യാപിറ്റൽ വാസ് ദമാസ്കസ് ഉമേദ് രാജവംശത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ മദീന ആയിരുന്നില്ല മറിച്ച് ദമാസ്കസ് ആയിരുന്നു ഇവർ ഇവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ദമാസ്കസിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഇവരുടെ വലിയ സംഭാവന എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾഡ് കോയിനായ ദിനാറും സിൽവർ കോയിനായ ദിർഹവുമാണ് ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ ദ ഉമേദ്സ് ഉമേദ് രാജവംശത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിന് ശേഷം ദ അബ്സിറ്റ്സ് ബിക്കെയിം ദ റൂളർ അടുത്ത രാജവംശം വന്നു അവരുടെ പേരാണ് അബ്സിറ്റ്സ് ഇനി അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ടൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് അബ്സിറ്റ്സ് ദ ക്യാപിറ്റൽ വോസ് ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ബാഗ്ദാദ് അബ്സിറ്റ്സ് അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ ദമാസ്കസിൽ നിന്നും ബാഗ്ദാദിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു വീണ്ടും ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇവിടെ നടന്നത് ബാഗ്ദാദായി പുതിയ ക്യാപിറ്റൽ അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യം ഇപ്പോൾ ഭരിക്കുന്നത് അബ്സിറ്റ്സുകളാണ് ബാഗ്ദാദ് സിറ്റിയെ പറ്റി നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാഗ്ദാദിനെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഈ മധ്യകാലത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഈ ബാഗ്ദാദ് സിറ്റിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയായ ബാഗ്ദാദിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ബാഗ്ദാദ് ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ ദ ബാങ്ക്സ് ഓഫ് റിവർ ടൈഗ്രസ് ടൈഗ്രസ് നദിക്കരയിലാണ് ബാഗ്ദാദ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ദ സിറ്റി ഇസ് എ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദ ബുക്ക് തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ നൈറ്റ് എന്താണ് ആയിരത്തൊന്ന് രാവുകൾ പശ്ചാത്തലമാക്കുന്നത് ഈ നഗരത്തെയാണ് ഇൻ ദ തൗസൻഡ്സ് ആൻഡ് വൺ നൈറ്റ്സ് ദ സിറ്റി ഇസ് ഡെബിക്റ്റഡ് ആസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ റിച്ചസ്റ്റ് സിറ്റി ഇൻ ദ വേൾഡ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതും സമ്പന്നവുമായ നഗരമായിട്ടാണ് ആയിരത്തൊന്ന് രാവുകളിൽ ബാഗ്ദാദിനെ പരാമർശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബാഗ്ദാദ് ടൈഗ്രസ് നദിക്കരയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തൊന്ന് രാവുകൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമാവുന്നത് ബാഗ്ദാദ് സിറ്റിയാണ് ഇറ്റ് വാസ് ഹിയർ ദ വേൾഡ് ഫേമസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ബാഗ്ദാദ് ആൻഡ് ദ പാലസ് ഓഫ് അബ്സിറ്റ്സ് വർ സിറ്റുവേറ്റഡ് നമുക്കറിയാം അജിറ്റ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലായിരുന്നു ബാഗ്ദാദ് നഗരം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകപ്രശസ്തമായി വളർന്ന ബാഗ്ദാദ് സർവകലാശാലയും അബ്സിറ്റ്സ് കൊട്ടാരവും ഒക്കെ ഇവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബാഗ്ദാദ് വാസ് കോൺക്കേഡ് ബൈ മംഗോളിയൻ റൂളർ തിമ്പൂർ ആൻഡ് ദ ഒട്ടോമൻ റൂറൽ സുലൈമാൻ ബാഗ്ദാദ് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് വളരെ റിച്ചായ ഒരു നഗരമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാഗ്ദാദിനെ മംഗോളിയൻ റൂളറായ തിമൂറും അതുപോലെ ഒട്ടോമൻ റൂറായ സുലൈമാനും ഒക്കെ കീഴടക്കിയിരുന്നു During the Mongolian invasion, it was said that there were 36 public libraries in Baghdad city. It was also known as the culture center of that period. We have said that the Mongolian people are in the same way, and the Ottoman people are in the same way, and the Suleiman people are in the same way. The Mongolian people are in the same way, and the Mongolian people are in the same way, and the Mongolian people are in the same way. The Mong
അബ്സിറ്റ്സ് ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബാഗ്ദാദ് ആണ് അപ്പോൾ അബ്സിറ്റ്സ് ഡൈനാസ്റ്റിയിലെ വളരെ പ്രസിദ്ധനായ രാജാവ് ആയിരുന്നു ഹാറൂൺ അൽ റഷീദ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവനകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഹാറൂൺ അൽ റഷീദ് ആസ് എ ബെനവലൻ്റ് റൂളർ ഹി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് മെനി വെൽഫെയർ മെഷേഴ്സ് ഇറ്റ് വാസ് ജ്യൂറിംഗ് ഹിസ് പീരീഡ് ദാറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് വെർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇൻ അറേബ്യ ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് ടൈം അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രജാക്ഷേമ തൽപരനായ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ഹാറൂൺ അൽ റഷീദ് അദ്ദേഹം ധാരാളം ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ ആദ്യമായിട്ട് അറേബ്യയിൽ ആദ്യമായി ആശുപത്രികൾ സ്ഥാപിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്താണ് ഹാറൂൺ അൽ റഷീദിൻ്റെ കാലത്താണ് അറേബ്യയിൽ ആദ്യമായി ആശുപത്രികൾ സ്ഥാപിച്ചത് ഓക്കെ ജുഡീഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇസ്ലാം ആൻഡ് ദ റൂൾ ഓഫ് ലോ വാസ് സ്ട്രിക്ട്ലി ഒബ്സേർവ്ഡ് നീതിന്യ നീതിന്യായ ഭരണം ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ളതും നിയമവാഴ്ച കർശനവുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ഹാറൂൺ അൽ റഷീദിൻ്റെ കാലത്ത് ദ പീപ്പിൾ വർ ഫ്രീ ടു ട്രാവൽ എനിവെയർ ഇൻ ദ എംപയർ വിത്തൗട്ട് ഫിയർ ജനങ്ങൾക്ക് നിർഭയമായി ഈ സാമ്രാജ്യത്തിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ഹാറൂൺ അൽ റഷീദ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് കോൺടാക്ട്സ് വിത്ത് ദ ഹോളി റോമൻ എംപയർ ആൻഡ് സെൻറ്റ് അംബാസിഡർ ടു ദ പാലസ് ഓഫ് ഷലാമിൻ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വിശുദ്ധ റോമ സാമ്രാജ്യവുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച ഹാറൂൺ അൽ റഷീദ് ഷാലാമീൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പ്രതിനിധികളെ അയച്ചിരുന്നു സോ ഉമേർ ഡൈന അബ്സിറ്റ് ഡൈനാസ്റ്റിയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ ഒരു രാജാവായിരുന്നു ഹാറൂൺ അൽ റഷീദ് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്താണ് ആദ്യമായി അറേബ്യയിൽ അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ആശുപത്രികൾ തുറന്നത് ജുഡീഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം നീതിന്യായ ഭരണം ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചായിരുന്നു അക്കാലത്ത് അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു പേടിയും ഒരു ഭീതിയും ഇല്ലാതെ ഏത് സ്ഥലത്ത് വേണമെങ്കിലും സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഹാറൂൺ അൽ റഷീദിൻ്റെ സംഭാവനകൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നമ്മൾ പല രാജാക്കന്മാർ പല രാജവംശങ്ങളുടെയും നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു അല്ലെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മുഹമ്മദ് നബിയെ പറ്റി കണ്ടു അദ്ദേഹമായിരുന്നു അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ആദ്യകാല തലവൻ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിര്യാണത്തിന് ശേഷം ഖലീഫമാർ അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യം കൈയടക്കി അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ മദീനയായിരുന്നു നാല് ആദ്യകാല ഖലീഫമാരായിട്ട് നമ്മൾ നാല് പേരെ കണ്ടു അവരുടെ വാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഉമേദ് ഡൈനാസ്റ്റി വന്നു അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ ദമാസ്കസിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഉമേദ് രാജവംശത്തിന് ശേഷം അബ്സിറ്റ്സ് എന്ന രാജവംശം വരികയും അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ ബാഗ്ദാദിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അബ്സിറ്റ്സ് രാജവംശത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനായ രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാറൂൺ അൽ റഷീദ് ആണ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഈ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ചാനലായ ലിസ്മി നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ് കണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും താങ്ക് യു താങ്ക്സ് ഫ